hablar de su eminencia es saber en qué momento empezar y no sé cuándo terminar. Hay tantas cosas que hablar de él. Es un hombre abierto, no solamente como pastor, sino también como ser humano, a puertas abiertas para diálogo. Siempre decía que todas las cosas pues, se arreglan platicando, dialogando, porque el ser humano está hecho para eso, si no, no nos comunicáramos. Y el, el diálogo, la lengua, el verbo que tenemos todos sirve, debe servir, sobre todo para construir la paz a través del entendimiento. Podemos decir que su eminencia hizo su labor en la historia eclesial y en la historia patria. En la historia eclesial no solo anunció el Evangelio y la Palabra de Dios, sino que también se preocupó por las necesidades la necesidad materiales de la población. Y en la historia patria ya conocemos bastante todo lo que él hizo. Él desde su nombramiento como arzobispo de Managua comenzó a destacarse por su cercanía a la población. Y en este aspecto yo lo reconozco que comencé a tratar con él desde 1971. Estamos hablando de hace 48 años, prácticamente toda una vida, todas unas generaciones. Y me tocó acompañar en diferentes actividades, tanto en asuntos de la iglesia como en su actividad de, de pacificador, de, en algunas eh, situaciones que se dieron. Y siempre me llamó la atención de que su sola presencia ya inspiraba respeto, inspiraba confianza. Nunca en todas las situaciones que lo acompañé se vio que, que falta de respeto. Él siempre trató a las personas con todo el respeto del mundo, sea quien fuera. Siempre llamó a las personas o por su nombre, por el cargo o por el título que tenía la persona. Jamás fue así como muy de demasiada confianza, digamos. Siempre con todo respeto, ¿no? Y también a él así lo trataban, con todo respeto. Siempre fue un honor para el señor Cardenal siempre contribuir a los procesos de, de paz de paz y en beneficio de los, de los más necesitados. Cuando fue llamado, invitado por el señor presidente a, a presidir nuevamente este, este proceso, este, este trabajo, eh, él pidió ¿verdad? Su, la autorización como o, su obediencia a, a, al, al Santo Padre y el, padre, el Santo Padre le dio el visto bueno. Entonces, desde la comisión, él siempre aportó eh, para cumplirle a, a los más necesitados, ¿verdad? desde los planes de gobierno, eh, plantecho, eh, anduvo, anduvo desde, su, desde su inicio, a pesar de su avanzada edad, ¿verdad? ya tenía 82, 83 años, desgastándose ¿verdad? Por, el, por el pueblo, por los más necesitados, eh, viajando largas distancias a través de todo el país, eh, a través por, eh, por eh, vía terrestre, vía aérea, pero siempre con el entusiasmo de servir al pueblo. Eh, llegaba siempre con la palabra, también de bendición, ¿verdad? La gente lo recibía en todos lados con mucho cariño, con mucho amor. Se hacía acompañar de los ministros, dependiendo la, las funciones que llevaba su agenda en ese momento, ya sea el ministro, eh, la ministra de Salud o el ministro de Educación, bendiciendo hospitales, centros de salud, escuelas, renovación de equipos a veces, inauguración de calles y sobre todo el plan techo, ¿verdad? Eh, Recorrimos distancias porque siempre le acompañaba, tuve el honor de acompañarle con Monseñor Castrillo y un equipo de trabajo que siempre le acompañó. Larga, eh, largas distancias, estuvimos en, en Río Blanco, eh, estuvimos en, en Chinandega, eh, el Sauce, siempre eh, repartiendo, ¿verdad? llevándole la bendición a la gente con aquel, aquel beneficio del gobierno de, su, de sus 10 láminas de zinc. Eh, eh, Escuelas rehabilitadas, eh, pupitres nuevos, eh, centros de salud, incluso equipamiento también nuevo que se estaba llegando hasta, hasta ese rincón de, de, de Nicaragua. Y siempre con, con el entusiasmo en cada sitio, porque a veces tocaba para aprovechar el tiempo salir muy temprano y a veces, a veces teníamos cuatro o cinco sitios que, que visitar. Y a, a pesar de lo apresurado y lo apretado de la agenda, Siempre, nunca demostró un cansancio, el cansancio tal vez lo demostró ya de regreso, pero siempre con el entusiasmo llegaba a cada punto a bendecir, a saludar a la gente y a cortar la cinta que daba inicio a, a, un, a, un, a un beneficio nuevo para, para la población.
persona que se dedicó mucho tiempo, no solamente pues a, a buscar la paz, la reconciliación, la tranquilidad del pueblo, sino que también en tratar de buscar puntos que acercaran en la reconciliación y la paz a la familia nicaragüense, porque no hay duda que esta es una familia, los nicaragüenses pues somos una familia, la raza humana es una sola familia, pero si queremos poner fronteras, pues nuestro país, verdad este suelo y este cielo que Dios nos dio, tenemos que hacer esfuerzo y él en eso era un maestro para todos nosotros que trabajamos y colaboramos muy cerca con él, decía él siempre que hay que tener las puertas abiertas para que el diálogo, la reconciliación, el intercambio de ideas y la búsqueda de un equilibrio, de un centro de las cosas, ayude y contribuya a la paz y al desarrollo de la nación. El mayor logro que una persona puede lograr como ciudadano es tener el reconocimiento de pacificador, de reconciliador. Y en ese aspecto la patria ya reconocía a su eminencia, incluso en vida, que es lo que también vale bastante, muchas veces homenaje ya muerto para para que lo quiera uno, ¿verdad? Sin embargo, él en vida recibió ese gran título de la patria, que es de reconciliador. Fue nombrado prócer y fue incluido dentro del preámbulo de nuestra constitución política. Tanto como estudiantes de la universidad, en todos los momentos que tuvimos ahí sus palabras, en todos sus discursos, en cada uno de los momentos este, que compartimos con él, siempre él llevó este mensaje de la paz, de, de la reconciliación entre los hermanos nicaragüenses. Yo creo que eso ha sido un legado que nos ha dejado a nosotros como egresados de la universidad y también como colaboradores. En todo momento, él siempre, siempre hizo énfasis en esas palabras de que hay que buscar la paz y que todos los esfuerzos que se hicieron por garantizar la paz en Nicaragua se deben de seguir manteniendo a través de la historia. Fue reconocido internacionalmente eh, por, por todos sus logros en el sentido de, de esta lucha incansable por conseguir la paz, no solamente de Nicaragua, sino que también de toda la región con todo lo que fue el papel que desempeñó él en, en los acuerdos de Esquipulas y, y verdaderamente a nosotros, pues siempre también como colaboradores de la universidad, eh, apeló a esto, a, a esta reconciliación, a que nosotros pudiéramos reconciliarnos con nosotros mismos y también con todas las personas que teníamos alrededor de nosotros para poder hacer un buen trabajo, un, un buen desempeño dentro de las labores, dentro de la institución, con los estudiantes. Pues nosotros no podemos ir por la vida, ¿verdad?, este, diciendo algo que no vivimos. Y yo creo que él... Fue el mejor ejemplo de eso, que en todo momento, en todas las situaciones que ha vivido el país a lo largo de la historia, que yo recuerde también, en todo momento él siempre fue ese puente que permitió que se unieran lazos, en, independientemente de credos religiosos o de credos políticos, independientemente de la manera de pensar de la gente, él siempre fue un puente y un canal, estuvo siempre con las puertas abiertas para escuchar a todas las personas, eso yo recuerdo pues aquí en los pasillos que lo visitaba cualquier persona, o sea, independientemente de, de, de quién fuera, pues siempre estaban con las puertas abiertas y nunca se negaba a dar una atención o una cita, una entrevista con las personas que lo buscaran, ya sea para exponerle un problema o inclusive para reconciliarse con él. Y, y siempre, pues... Eh, era, era interesante que estos pasillos se llenaban muchísimo en todo momento y siempre era en esa búsqueda de conseguir un consejo de una persona sabia, que esa persona que realmente tuviera el don de sabiduría, que pudiera encaminar el, los deseos y las ansias del corazón de cada una de las personas y siempre él llevó en su boca ese mensaje de la paz en todo momento. Él fue un hombre lleno de gracia y que también confiaba en las personas. Él tenía eso, que él confiaba mucho en las personas. Si algo, algo le decían, él lo creía, porque creía que la persona era buena fe. Entonces, toda esa fuerza que él tuvo fue eso, en la confianza en Dios y en la persona. Él creía que era posible la reconciliación. Como pastor, pues, él es un ejemplo a, a imitar, a vivir, y sobre todo, pues, hay que revisar las páginas de la historia para uno ver cómo se hace, cómo se aplica esta situación para mejorar la situación de vida de la familia nicaragüense. 
el, el ejemplo de que siempre, siempre buscó la paz. Siempre con su ejemplo y su humildad prom, eh, pro, eh, promulgó la paz, la, la importancia del diálogo. Y la gente lo, lo puede recordar con eso, ¿verdad? Eh, con, con una persona que inspiraba y transmitía el, el amor del Señor hacia, hacia los más necesitados, hacia los pobres. Y eh, invitar siempre, o sea, como, como buen salesiano y buen sacerdote, eh, implorar siempre la protección de María Auxiliadora. Y siempre estuvo a favor y mediando a favor de la paz. Es un legado que no podemos desconocer, no podemos obviar el, el papel importante que el Cardenal Obando eh, eh, ejecutó a favor de la paz. Y quienes sabemos y que conocemos la historia y quienes le escuchamos de quienes aquellos que participaron con él en esos procesos cuando fue eh, más difícil, no podemos obviar y es nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje, transmitir esa vivencia y todo el aporte que el Cardenal Obando dio a nuestro país. Verdaderamente aquí eh, el nicaragüense ojalá pueda abocar un poco y recordar la historia, recordar tal vez abrir las puertas de su corazón, porque es necesario que nos podamos liberar de muchos resentimientos que, que habitan en muchas personas. Eh, la verdad es que la lucha por la paz es, es una acción que tiene que ser día a día, minuto a minuto. O sea, yo no puedo, y nosotros como universidad no podemos dejar eh, de velar por, ese, por esa paz, por alcanzar esa paz, respetar a las demás personas en lo que son, porque lo primordial es que prevalezca la dignidad de la persona. Y nosotros en ese sentido, pues su eminencia en todo momento, Siempre nos trató con dignidad a todos, pues, o sea, no solamente a los estudiantes, a los colaboradores. Yo, yo recuerdo que en todo momento, cuando él iba por los pasillos, él tenía el gesto de detenerse, de saludar, de, de preguntar cómo estabas, cómo está tu familia. Yo creo que él siempre, en, en ese sentido, independientemente de que pudiera ser un cardenal, que a veces, como son príncipes de la iglesia, uno puede pensar de que son personas lejanas y que no viven lo que nosotros a diario eh, vivimos. Esto él definitivamente que rompió con esos esquemas y esos patrones porque él en todo momento o sea, se detenía, platicaba, estaba con los jóvenes eh, y yo pues que, que recuerde, él vino a trabajar aquí a la universidad hasta casi el último día eh, incansablemente, yo decía, ¿cómo es posible que una persona de 92 años venga a la universidad con sus cansancios, con sus dolores, eh, con sus enfermedades y que venga a hacer despacho, que venga a encontrarse con los jóvenes y verdaderamente eso a mí y a muchas personas que trabajan conmigo nos dejó un ejemplo de que siempre tenemos que trabajar hasta el último día de nuestra vida, hasta el último segundo tenemos que trabajar por aquellos que están a la par de nosotros, por los necesitados, por aquellas personas que realmente tienen un corazón sediento de una palabra que les llene de, de alegría, de amor, de una esperanza, que, que eso es lo más importante. Y pues nosotros hemos tratado de seguir este legado eh, con cada uno de nuestros estudiantes. También yo trabajo eh, impartiendo eh, clases de precisamente clases humanísticas y esto es lo que tratamos de hacerles resaltar y transmitir este mensaje a los muchachos de que ellos verdaderamente puedan vivir y seguir este testimonio de que no nos podemos cansar en esta vida por trabajar por la, por la solidaridad, por la fraternidad de trabajar en el respeto de la dignidad de la persona y que, que verdaderamente nosotros, así como dice una frase al entrar al campus, que es un pensamiento de su eminencia, que si se unieran todos los jóvenes por un sentido común, o sea, sucederían cosas maravillosas. Y yo tengo la plena esperanza o sea, de que, y la fe de que esto va a suceder en Nicaragua y que definitivamente tenemos que unirnos para, para la búsqueda de ese bien común para la búsqueda de esa paz, para la búsqueda de encontrarnos con nosotros mismos y que podamos ser luz en esta generación, que es lo que se requiere, pues lo que se necesita. Sí. En la página de la historia tendría que escribirse un capítulo sobre él. ¿Y qué lo hace? Pues toda su, su actividad que desplegó. 
recordemos algunos, por ejemplo, cuando la casa, el asalto a la casa del doctor José María Castillo, cuando el asalto al Palacio Nacional, las mediaciones allá en Matagalpa, por ejemplo, que siempre en él andaba mediando, no andaba ni a favor ni en contra de ningún grupo, ni animando a ningún grupo. Él siempre andaba buscando cómo salvar vidas, eso le interesaba a él, salvar vidas, no importa quién fuera, sin, sin venirse ni por aquí ni irse por allá. El mayor ejemplo que podemos tener de su eminencia es su propia vida. Y él tenía dos grandes virtudes, que era el amor a Dios y el saber perdonar. Eso era en él fundamental. Él siempre nos decía, perdonen, perdonen, perdonen. Incluso, incluso ahora antes de su muerte, recomendaba eso, perdonemos, perdonemos. Yo creo que ese es el mejor legado que podemos hacer en la reconciliación, perdonémonos. E encontrémonos. Creo que ahí está el, ese gran legado de él y por eso su oración predilecta es el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.